সুপ্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ইম্পালস হসপিটাল নিবেদিত আপনার স্বাস্থ্য অনুষ্ঠানে আপনাদের সাথে আছে আমি প্রফেসর ডক্টর ইকবাল হাসান মাহমুদ আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় বর্তমান সময় অ্যানেসথেশিয়া আর ভীতিকর নয় এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি ইম্পালস হসপিটালের অ্যানেসথেশিয়া বিভাগের বিভাগীয় প্রধান প্রধান অধ্যাপক ডক্টর জলিল রহমান খানকে প্রফেসর জলিল রহমান খান অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি আমরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করবো মানুষের মধ্যে অনেক ভয় কাজ করে অ্যানেসথেশিয়া নিয়ে আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় যে বর্তমান সময় অ্যানেসথেশিয়ার ভীতিকর নয় এটা কেন এই কথাটা আসে এটা প্রধান কথা হচ্ছে যে আমাদের চল্লিশ বছর বা পঞ্চাশ বছর আগে অ্যানাসথেশিয়াতে এই দেশে ডেভেলপ ছিল না পরবর্তীকালে তিন চারজন অধ্যাপক হস ইয়ে ইংল্যান্ড থেকে আসেন এবং তারা এখানে অন্যান্য কোর্স শুরু করেন এবং কোর্স শুরু করার মাধ্যমে অনেক ছাত্র তৈরি হয় এবং পরবর্তীকালে তারা অধ্যাপক হয়েছেন এবং তারা এই পিজিতে পোস্ট গ্রাজুয়েট ইনস্টিটিউশন যখন এই কোর্সটা শুরু করেন তখন এটার অনেক বহুল পরিমাণ উন্নতি হয় উন্নতি হয়েছে এবং আগে যারা এনার শেষে দিত হয়তো দু একজন ছিলেন কোয়ালিফাইড মানুষ যে প্রফেসর কাদের স্যারের কথা আমি বিশেষভাবে উল্লেখ করি উনি এনার শেষে ডিপ্লোমা করা ছিলেন লন্ডন থেকে কিন্তু অন্যান্য যারা ছিলেন সবাই জাস্ট দেখে দেখে শেখার কিন্তু ওইভাবে পড়াশোনা করে মেডিসিনে পড়াশোনা করে বা ফার্মাকোলজিতে পড়াশোনা দীর্ঘ সময় দুই তিন বছর পড়াশোনা করে যে একজন কোয়ালিফাইড লুক হওয়া দরকার স্কিল লুক হওয়া দরকার সেটা আর হয়নি বর্তমান কালে অনেক অ্যানাসেশোলজি স্কিলড আছেন এবং তারা অনেক পড়াশোনা করেছেন তাদের অনেক জ্ঞান আছে মেডিসিন এবং ফার্মাকোলজি সম্বন্ধে অনেক জ্ঞান আছেন অনেক দক্ষ বেশি অনেক সময় ধরে তারা এই পেশার সাথে জড়িত আছেন এই এক নম্বর দুই নম্বর কথা হচ্ছে যে এখন প্রত্যেকটা ইনস্টিটিউশনেই যেরকম মনিটর সিস্টেম যেগুলো আছে চল্লিশ বছর আগে সে মনিটরগুলো ছিল না যেরকম পালস অক্সিমিটার ব্লাড প্রেশার ইসিজি প্রত্যেক ফুরাকাটার সময়ও আমরা সব কিছু ব্যবহার করে থাকি এই হলো দুই নম্বর তিন নম্বর কারণ হচ্ছে যে আগেকার প্রি অপারেটিভ অ্যাসেসমেন্টটা করা হতো না আচ্ছা প্রপারলি আমরা এখন রুগী ভর্তি হলে প্রি অপারেটিভ অ্যাসেসমেন্ট তার কি সুবিধা অসুবিধা আছে এই রোগটাকের জন্য কি অপারেশন করা হচ্ছে তার আরও কি কি ইনভেস্টিগেশন করা দরকার ওনার কি কি অ্যালার্জি আছে উনি কি কি ব্যবহার করে থাকেন কি কি ড্রাগ ব্যবহার করে থাকেন এটা দীর্ঘ সময় আমরা রোগী এবং ফ্যামিলির সাথে ফুল হিস্ট্রি নিয়ে থাকি যাতে আমাদের পরবর্তীকালে প্ল্যান অ্যান্ড প্রোগ্রাম করতে রুগীকে কেয়ার করতে প্রি অপারে পার অপারেটিভে এবং পোস্ট অপারেটিভে এটা আমাদের অনেক সুবিধা হয় এবং বর্তমানে অনেক ড্রাগ এসেছে যেটার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ে অনেক আমি ওই নিয়ে কথা বলবো প্রফেসর জলিল রহমান সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে যে আমরা জানি যে অপারেশনের জন্য যত রোগী না মারা যায় ভুল অ্যানেসথেশিয়ার জন্য অনেক সময় এটা বহুল প্রচলিত একটি কথা কত সত্য মিথ্যা জানি না তো আপনি বলছেন যে এই অ্যানেসথেশিওলজিতে একটা বিপ্লব এসেছে ব্রেক থ্রু এসেছে এখন অ্যানেসথেশিয়া যা আপনার যা অ্যানেসথেটিস্ট আছেন অত্যন্ত দক্ষ অত্যন্ত শিক্ষিত এবং এখন আর সেই ভীতিকর অবস্থা নাই অ্যানেসথেশিয়া নিয়ে যে একটা মানে ভীতি ছিল মানুষের যে একবার অজ্ঞান করলে বোধ হয় আর জ্ঞান ফিরে আসবে না তো আমি এটা এটা তো শুনলাম ভীতিকর না আরও এটা নিয়ে আরও আলোচনা করব এখন অ্যানেসথেশিয়া দেওয়ার আগে প্রত্যেকটা রোগীকে কি কি ইনভেস্টিগেশন করা হয় আমরা নর্মাল যেটা হচ্ছে কি যে একটা রোগী মনে করেন চল্লিশ বছর কম আছে তার সিস্টেমিক কোনো ডিজিজ নাই তো অবশ্যই তাকে বিশ বছর পর্যন্ত তিনটা ইনভেস্টিগেশন অবশ্যই করতে হবে একটা হলো সিবিসি কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট এক্স এ চেস্ট তাকে করতে হবে এবং কিডনির জন্য সেরাম ক্রিয়াটিনিন লেভেল এই তিনটা টেস্ট অবশ্যই করতে হবে আর তিরিশ বছর হয়ে গেলে তাকে একটা ইসিজি অবশ্যই করতে হবে এবং তার সঙ্গে যদি অ্যাসোসিয়েটেড কোনো ডিজিজ থাকে তাহলে সেই ডিজিজ অনুযায়ী তাকে তার সেই ইনভেস্টিগেশনগুলো করতে হবে এরকম মনে করেন সে টনসিল অপারেশন করতে হবে তার একটা বিটি সিটি করা দরকার প্লেটলেটস কাউন্ট তো সিবিসির মধ্যে আছেই এবং মনে করেন থাইরয়েড অপারেশন করবো থাইরয়েড 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 ফাংশন টেস্ট সেটা অবশ্যই করা দরকার এই যে তারপরে যার এক্সরেতে দেখা গেলো হাটটা অনেক বড় আছে তার ব্লাড প্রেশার ওষুধ খেয়ে থাকেন তাকে অবশ্যই কেউ কার্ডিওগ্রাম করতে হবে হার্টের লেফট ভেন্টিকুলে আপনার কতটুকু ইফিসিয়েন্সি আছে হার্টের কতটুকু ইফিসিয়েন্সি আছে পাম্পিং ক্যাপাসিটি আছে সেটা অবশ্যই আমাদের জানতে হবে জেনে আমাদের কেন আসছে আমি কি এভাবে প্রফেসর জরুরি বলতে পারি যে একজন সার্জেন অপারেশনের আগে আপনার উপরে ছেড়ে দেন আপনি পুরো অ্যানালাইসিস করে দেখেন যে রোগীটাকে ওটির বেডে আনা যাবে কিনা তাই কি না এ কথাটা সত্য তবে অপারেশন যেন দরকার হইলে আমাকে তো 
অ্যানাসিসে দিতেই হবে সেটা হলো ইমার্জেন্সি ইমার্জেন্সি বেসিস এবং ইমার্জেন্সি না হইলেও কিছু ধরনের হাই রিস্ক থাকে তার অপারেশনটা যেমন কিছুদিন আগে একটা অপারেশন হলো তার বড় একটা থাইরয়েড ছিল থাইরয়েড গ্ল্যান্ডটাকে না সরলে সে শ্বাসই নিতে পারছে অতএব থাইরয়েড গ্ল্যান্ডটা যদিও তার অনেক প্রবলেম ছিল ইস্কিমিক হার্ট ডিজিজ ছিল অন্য ইস্কিমিয়া ছিল তা ইজেকশন ফেস মাত্র ছিল থার্টি ছিল তবু তাকে অ্যানাসিসে দেওয়া হয় যে থাইরয়েড গ্ল্যান্ডটাকে বড় একটা গ্ল্যান্ডকে যা শ্বাসরোধ করে इमार्जेंसि चल सामयिक भाव तक पोस्टपोन मन करें एक टनसिल अपरेशन कर टनसिले व्यथा हे जर एक तीन चार हे तक ताकि प्रपारलि एंटीबायोटिक खे सत दिन दस दिन पर फिर आनते दस दिन पर अपरेशन करा जाए एक मन सीभियर काफ आ जर आई क्षेत्र ताके पोस्टपोन करा जे मन कर एक हार्नी अपरेशन करा तर सिसटेमिक प्रब्लेम आई सिसटेमिक प्रब्लेम दूरीभूत करी ताके अपरेशन एवं अनेक समय धरें ब्लाड प्रेसार कंट्रोल हाँ कंट्रोल नहीं ब्लाड प्रेसार कंट्रोल करार सत आठ दिन दरकार होते मन करें डायबिटिक तरह कंट्रोल नहीं जर ड्रग व्यवहार करते आलदा ड्रग व्यवहार करते थे प्रैक्टिस कर रोगी जेनारेसारमे ग ब्लाड प्रेसार बाड़ान जो ओषद आलुईड दिए बाड़ाना जो पे एधरण व्यवस्था आ हासपतलिजी मनीटर जे रखो रुगी छुटे हूँ ना क्या इम्पालस फोराटा पर्यत हूँ ना क्या अवश्य मान पालस अक्सिमिटार ब्लाड प्रेसार कप इसिजी मनीटर अवश्य फिट करब से दस मिनट हमको दुई घंटार जो अपरेशन 
মনে করেন যে আমরা স্পাইনাল দিলাম স্পাইনাল হয়তো ব্লাড প্রেসার মনিটর করলেই যথেষ্ট তবু আমরা মনিটর এই ইসিজি এই ইসিজি মনিটর প্লাস আমরা পাস অক্সিমিটার ব্যবহার করি মনিটরটা আপনি কি কি দেখেন মনিটরটা মনিটরের মধ্যে আমরা জানার খুব ইচ্ছা মনিটরের মধ্যে ব্লাড প্রেসার ব্লাড প্রেসারটা আমরা দেখি সিস্টল ডায়াস্টল দুইটা দেখি তাদের গ্যাপটা কত আছে পাস প্রেসার সেটাও আমরা দেখতে পারি এরকম অক্সিজেন স্যাচুরেশন ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট সেটা আমরা দেখি তারপরে পাস রেটটা আমরা ভালোভাবে দেখি আর ইসিজির প্যাটার্নটা আমরা দেখি এটা নর্মাল প্যাটার্ন না কোনো অ্যাবনর্মালটা ওটা কোনো ডিপ কিউ নাই এগুলো আমরা দেখতে হয় আচ্ছা আচ্ছা প্রফেসর জলি রহমান খান আপনি একেবারে অনুষ্ঠানে প্রথমেই বলেছিলেন যে চল্লিশ বছর আগে যে অবস্থা ছিল চল্লিশ বছর পরে অনেক উন্নতি হয়েছে এখন কতটুকু উন্নতি হয়েছে আপনারা অনেক সুশিক্ষায় সুশিক্ষিত হয়েছেন এখন কি আমরা বলতে পারি যে আমাদের যে বাংলাদেশের অ্যানেস্থেশিওলজিটা একেবারে আন্তর্জাতিক মানের হয়ে গেছে হ্যাঁ আমি একশো বার বলবো যে এটা আন্তর্জাতিক মানের হয়েছে কারণ আমি বিদেশে সৌদি আরবেও কাজ করে আসছি ইরানেও কাজ করে আসছি কারণ আর এখানেও কাজ করতেছি যে সমস্ত যে ব্যবস্থার দরকার ছিল ইম্পালস আছে সেই ধরনের ব্যবস্থা আছে সব কিছুকে মানে ম্যানেজ করার পরিপূর্ণ এবং আপনারা সেই সেইভাবে দক্ষ বলে নিজেকে দাবি করতে দাবি করতে পারি সেটি ইকোকার্ডিওগ্রাম এটা কি মানে রুটিনলি সব পেশেন্টের করা হয় ইকোকার্ডিওগ্রাম আমরা স্পেশালি মনে করেন যে পাঁচচল্লিশ বছর পঞ্চাশ বছর হলে একটা ইকোকার্ডিওগ্রাম করা দরকার কিন্তু একটা তিরিশ বছরের লোকের যদি ব্লাড প্রেসার থাকে হার্টটা বড় থাকে তার কার্ড হার্টের ইফিসিয়েন্সিটা আমরা ইকোকার্ডিওগ্রাম অবশ্যই করব এটা আমাদের জন্য অ্যানাস জন্য ম্যান্ডেটারি সেটি প্রফেসর জলি রহমান আজকাল যে স্পাইনাল অ্যানেস্থেশিয়া মানে অনেক ক্ষেত্রে জেনারেল অ্যানেস্থেশিয়া না দিয়ে স্পাইনাল অ্যানেস্থেশিয়া দিয়ে বড় বড় অপারেশনও হয়ে যাচ্ছে তো এই স্পাইনাল অ্যানেস্থেশিয়া দেওয়ার পরে অনেকেই আমাদের কাছে এসে বলে যে ডাক্তার সাহেব আমার ওই যে অ্যানেস্থেশিয়া দেওয়া হয়েছিল সে তখন থেকে কোমরের ব্যথা লেগে আছে এটা কি আসলেই কথাটা কি আসলে ভেগ টার্ম তারা বলতে হয় তো কোমরে ব্যথা করছে অন্য কোনো কারণেই হোক তারা বলল যে স্পাইনাল স্পাইনাল অ্যানাস্থেশি আমরা যে নিডিল টোয়েন্টি ফাইভ টোয়েন্টি সিক্স টোয়েন্টি সেভেন গেজ ব্যবহার করি এগুলো এতই সূক্ষ্ম যে একবার আমরা স্পেস অনুযায়ী দিয়ে থাকি সেই স্পেসে এত সূক্ষ্ম সুই ঢুকলে সেখানে কোনো ব্যথা হওয়ার কোনো সম্ভাবনা পরবর্তী থাকে না এটা একটা ভয় কাজ করে যে নিশ্চয়ই হ্যাঁ এটা ইঞ্জেকশন দেওয়া হ্যাঁ ওই রকম একটা মানসিক মনে হয় যে তার ওভার ওয়েটের জন্য বেছে অথবা কোথাও যায় পড়ে গেছিলেন ভাইটি মাল্টি ফ্যাক্টর যেখানে থাকবে মনে করেন যে পেশেন্টটা অনেকদিন যাবত ডায়াবেটিস আছে অনেকদিন যাবত ব্লাড প্রেশার আছে কিডনি পার্শিয়ালি ফেলর আছে স্কিমিং হার্ট ডিজিজ আছে হার্টটা অনেক বড় হয়ে গেছে এই সমস্ত জিনিসকে আমরা হাই রিস্ক ফ্যাক্টর বলব ইকোতে দেখা গেলে জনলি থার্টি পার্সেন্ট তার এফিসিয়েন্সি আছে তখন এইগুলো হার্ট তারা হাই রিস্ক ফ্যাক্টর বলবো তখন এই ক্ষেত্রে আমরা কোয়ালিফাইড লোক একজন নয় দুইজন বা তিনজনকে নিয়ে আমরা এনার শেষে দিব এবং তার আগে আমরা পরিবারের সাথে আলাপ করে নিব যে আমরা যতটুকু পারি সর্বাত্মক চেষ্টা অনুযায়ী আমাদের জ্ঞান বুদ্ধি অনুযায়ী আমরা চেষ্টা করব সেটি আমরা যখন জুনিয়র ডাক্তার ছিলাম তখন তো তখনও দেখেছি যে অ্যানেস্থেশিয়ার আগে প্রি মেডিকেশন কিছু দেওয়া হয় এখনও কি ওই ট্রেনটাই চলছে না নতুন কিছু না মেডিকেশন ওই ট্রেনটাই চলছে তবে আমাদের বাংলাদেশে হানড্রেড পারসেন্ট সেটা হয়ে ওঠে না যেটা ধরেন অ্যাকাডেমিক হসপিটাল যেগুলো আছে সেগুলাতে ধরেন তারা আগের দিন ভিজিট করা হয় প্রি মেডিকেশন লেখা হয় ওয়ার্ডে প্রি মেডিকেশন দেওয়া হয় তারপর রুগীকে অপারেশন থিয়েটারে প্রি মেডিকেশন প্রি অপারেটিভ রুমে প্রি মেডিকেশন দেওয়া হয় তারপর ওয়ার্ডে আনা হয় যেরকম মনে করেন আমরা একটু ড্রাই মাউথ চাই সিক্রেশন আমরা চাই আমরা তখন অ্যাট্রোফিন চাচ্ছি যেমন রুগীটা আমরা আগের রাতে একটা সিডিল জাতীয় সিডাকশন জাতীয় একটা কোনো ওষুধ দিলাম রুগীটা সকালে খুব ভালোভাবে ঘুম 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 ভাব নিয়ে ওটিতে আসলো বুঝতে পারছেন এতে ব্লাড প্রেশার টেনশন মুক্ত থাকে অনেক সময় দেখা যায় নর্মাল রুগীও যাদের ব্লা ওটি অপারেশন থিয়েটারে আসছে টেনশনের জন্য ব্লাড প্রেশার অনেক বেশি বেড়ে গেছে আমরা তখন এই ব্লাড প্রেশার কমানোর জন্য হয়তো একটা আপনার 
সিডিল জাতীয় কোনো ওষুধ দিয়ে দশ মিনিট অপেক্ষা করলাম রুগীটা ড্রাউজি হলো অথবা অ্যানালজিসিক কোনো দিলাম ফেন্টানিল জাতীয় কোনো ওষুধ দিলাম দেখলাম ব্লাড প্রেশার কমে গেলে তখন আমরা বললাম যে ঠিক আছে অপারেশন শুরু করে এতে কিছু সময় নষ্ট হচ্ছে কিন্তু আগে থেকে যদি এটা দেওয়া থাকতো তাহলে সেটা হতো না আপনি অভিজ্ঞতা কি বলে যে যে কোনো এমন কোনো মানুষ আছে যে ওটির এই টেবিলে শোয়ানের পর সে ঘাবড়াবে না আমার মনে হয় প্রপারলি মেডিকেটেড থাকলে তাকে যদি কাউন্সিলিং করা হয় অপারেশন আগে তার ফ্যামিলি সহ সবাইকে মিলে তার মনে হয় যে আমার মনে হয় যে ওরা টেনশন একশো জনের মধ্যে হয়তো একজন হতে পারে তিনি নিরানব্বই জনেরই এটা দুর্বৃত হবে আচ্ছা আচ্ছা এটা এবং তাকে বলতে হবে যে আপনি অপারেশন করলে অবশ্যই সুস্থ হবেন আমরা সবাই আছি আপনার মঙ্গল কামনা করি যতটুকু পার আমার সাধ্য আছে সেটুকু করতেছি বিভিন্ন উন্নত মানের ড্রাগ এসেছে আমরা সেগুলো ব্যবহার করব আপনার জন্য যাতে আপনি তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে এবং আমাদের হচ্ছে কি অজ্ঞান করা মানে তার একটা ঘুম পারানো আইসোফ্লোরিন দিচ্ছি যে ক্ষেত্রে হার্টের প্রবলেম আসে আমরা সেবো বা আইসোফ্লোরিন আমরা ব্যবহার করি বা হ্যালোথেন আমরা ব্যবহার করি না এই তো তার অক্সিজেন তো দিচ্ছি অক্সিজেন ফর লাইফ নর্মাল এয়ারে যে টোয়েন্টি পারসেন্ট অক্সিজেন আছে আমরা মিনিমাম অপারেশন থিয়েটারে ফর্টি পার্সেন্ট আমরা অনুষ্ঠানে একেবারে শেষ প্রান্তে প্রফেসর জলি রহমান খান যে প্রত্যেক রোগী কী কী পোস্ট ওয়ার্ডে বা ক্যাবিনে নিতে হবে এমন কোন হ্যাঁ পোস্ট অপারেটিভ নিলে পোস্ট অপারেটিভ ওখানে ডাক্তার থাকতেছেন পোস্ট অপারেটিভ অভিজ্ঞ সিস্টার থাকতেছেন পোস্ট অপারেটিভ তার ভূমিটিং হতে পারে কতটুকু ব্লিডিং হলে ওখানে ব্লিডিং দেখা হতে পারে সব কিছু মানে পর্যবেক্ষণ করা হয় ওখানে মনিটর থাকে অক্সিজেন দেওয়ার জন্য অক্সিজেনের ব্যবস্থা থাকে তাকে অনেক সময় পালস অক্সিমিটার সবসময় লাগানোই থাকে ইসিজি সবসময় লাগানোই থাকে এটা একটা গভীর পর্যবেক্ষণ করা হয় ইম্পালস হসপিটালে সব কিছুই এর ব্যবস্থা এর ব্যবস্থা আছে প্রফেসর জলিল রহমান খান অনুষ্ঠানে এসেছেন আমাদের দর্শকদের এই অ্যানেস্থেশিয়া ভীতি আপনার আজকে আমাদের এই অনুষ্ঠান দেখার পর নিশ্চয়ই দূরীভূত হবে এই কামনা করছি আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য আপনাদেরও অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনার স্বাস্থ্য বিষয়ক যে কোনো পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন যোগাযোগের ঠিকানা ইম্পালস হসপিটাল তিনশো চার বাই ই তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা ইমেল ইম্পালস আলামিন অ্যাট ওয়েবসাইট ltd.org ডট ও আর জি হটলাইন জিরো ওয়ান সেভেন ওয়ান ফাইভ জিরো ওয়ান সিক্স সেভেন টু সেভেন নম্বরে প্রিয় দর্শক আগামী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ রইল ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নিরাপদে থাকুন সবার জন্য রইল অনেক অনেক শুভাশিস আর শুভকামনা